welcome to the channel watch the video till the end today we are going to see inversion in conditional classes adavadhu idu vandu two mark ku kekkranga ungalku inversion is used in conditional sentences where if is replaced by had where and should if ku baduva nama had where should idu nama pota replace pannanum in the post la we are going to see first second and third conditional ready let's go இப்போ ஒரு சின்ன வார்ம்அப் ஃபஸ்ட் வந்து இஃப் கிளாஸுடைய ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் நம்மளுக்கு அந்த கண்டிஷனல் நேம் எல்லாம் தேவையில்லை இஃப் கிளாஸ் இருக்குது ஒரு சென்டென்சஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து இஃப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இஃப் கிளாஸில் வர வேர்ப் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மெயின் கிளாஸில் வர வேர்ப் வந்து வில் அதாவது ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து வில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்டவ்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேர்ப்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கலாம் இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் டைப் அதாவது இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா மெயின் கிளாஸில் வில் கூட வேர்ப் ஃபார்ம் மட்டும்தான் வரும் செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வந்து இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வந்து மெயின் கிளாஸில் எப்படி இருக்கும் உட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஃபார்மாக இருக்கும் தேர்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா மெயின் கிளாஸில் உட் ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்த வேர்ப்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இஃப் கிளாஸ் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்கும் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைப் இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் இஃப் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இஃப் ஐ ஸ்டடி மெயின் கிளாஸ் விச் கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெயின் கிளாஸ் அப்போது ஐ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் நான் பாஸ் ஆகிடுவேன் அது வந்து மெயின் கிளாஸ் மீனிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அதனால் அது மெயின் கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுலேயும் வேர்ப் பார்க்குறோம் இஃப் கிளாஸில் வந்து ஸ்டடி அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் மெயின் கிளாஸில் அப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இஃப் வில் ப்ளஸ் பாஸ் வரணும் அதாவது இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா மெயின் கிளாஸில் வில் ப்ளஸ் வேர்ப் அதாவது பாஸ் தான் வரும் செகண்ட் டைம் இஃப் ஐ ஸ்டடீடு ஐ வுட் பாஸ் த எக்ஸாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இஃப் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இஃப் ஐ ஸ்டடீடு மெயின் கிளாஸ் ஐ வுட் பாஸ் த எக்ஸாம் இது வந்து நம்மளுக்கு மெயின் கிளாஸ் ஸ்டடீடு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன டென்ஸில் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா மெயின் கிளாஸில் வேர்ப் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் உட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஃபார்மில் இருக்கணும் அதாவது உட்டு கூட பாஸ் தான் வரணும் பாஸ்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது தேர்டு டைம் இஃப் ஐ ஹேடு ஸ்டடீடு அதாவது ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஸ்டடி ஸ்டடீடு ஸ்டடீடு அதாவது வி த்ரீ ஃபார்ம் ஹேடு கூட வி த்ரீ ஃபார்ம் வந்துருந்துச்சுன்னா மெயின் கிளாஸில் என்ன வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் would have plus v3 form அதாவது would have கூட பாஸ் உடைய v3 form என்ன பாஸ் பாஸ்ட் பாஸ்ட் இல்லையா அப்ப பாஸ்ட் தான் வரணும் சோ இப்ப நம்ம பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த செகண்ட் பார்ட்ல வந்திருந்து மெயின் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்டாவும் இஃப் கிளாஸ் செகண்டாவும் வரது பார்க்கலாம் தட் இஸ் இஃப் கிளாஸ் அட் த எண்ட் சோ மெயின் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கிளாஸ் செகண்ட் அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரலாம் I will pass the exam if I study. So, in the verb, we will pass the main class, will plus verb form. If we pass the main class, we will study the main class. Second sentence, I would pass the exam if I studied. If we pass the main class, we will pass the main class. would pass அப்படினு would கூட pass அதாவது wouldங்கிறது past tense அப்போ study வந்து நமக்கு என்னவா மாறணும் studied இங்கேயும் நம்ம past tense தான் எழுதணும் இங்க main classல past tenseனா if classலயும் past tense next பாத்தீங்கன்னா third type I, i would have passed the exam if i had studied would have passed அப்படிங்கிறது v3 form இல்லையா அப்போ if classல என்ன வரணும் had plus v3 form வரணும் that is studied would have passed க்கு பதவா இங்க என்ன வரணும் had studied வரணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய long forms and short and forms பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது first type first type உடைய positive sentence negative sentence பார்க்கலாம் லாங் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் லாங் ஃபார்ம்ஸ் இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எப்படியா மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் அண்ட் வில் பாஸ் வந்து நம்ம அப்பாஸ்ட்ரோஃபி எல் போட்டு எழுதிக்கலாம் ஐ இஃப் ஐ இப்போ ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பாருங்க கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்ஸ் இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ அப்பாஸ்ட்ரோஃபி டபுள் எல் பாஸ் த எக்ஸாம் அப்படி நம்ம எழுதணும் இதை பார்த்துட்டு எ ஷேலோ அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க அது
If I study, I will not fail the exam. Not போட்டம்னா அங்க வந்து negative meaning குடிக்கிது நர்த்தும். Not fail நான் என்ன நர்த்தும்? Pass ஆயிருவே நர்த்தும். ஓக்கியா? அப்போ, அது நுடிய answer பார்த்தீங்கள் short and formsல will plus not வந்து நம்லக்கு won't நாகு will int நன்னமை எழுதக்குடாது. If I study, I won't fail in the exam. அப்படி எழுதனும். Second பார்த்தீங்கள் நான் இப்போ, நம்ம second main classல வந்து not வந்திருத்து பார்த்தும். இப்போ, if classல not வந்து பார்க்கலாம். First typeல negative sentences பார்க்கும். If I do not study, ஏன் இங்கு do not study இன் போகிறேன். If I not study இன் சொல்லக்குடாது, do not study இந்த சொல்லும். Study வந்து do verb. அதனால, do not study. அப்படின் எழுதுனும். I will fail the exam. So, இதனுடிய answer பத்திக்கு நான் if I don't study. அப்படின் சொல்லி நம்லும். Short and formல, I will fail the exam. அப்படின் சொல்லி நம்லுக்கு change ஆகும். Are you clear? Shall we move to the next type? That is second type. இப்போ, second typeல, positive sentence, negative sentence, long form, short and forms. So, long forms, which we had already seen, நம் அல்லுடி பார்த்துடும். If I studied, அப்படி studied past tense பந்திருக்கு, அப்பா நம் இங்க என்ன பண்டும் main classல, would plus pass. I would pass the exam. இதனுடைய short and form, if I studied, I would, அப்படிங்கிருது, I put apostrophe D போடனும். I would pass the exam. Okay? இது வந்து நம்மல் கொஷின்ல கேப்பாங்க, நம்ம understanding காக நம்ம பார்க்கிறோம். Next வந்து negative sentences பார்க்கலாம். If I studied, I would not fail the exam. Would கிட்டதா not வரு. I would not, I would not fail the exam. அப்போ, pass, அங்க pass நு வந்திருக்கு, இங்க negative meanings plus not இருக்கு. இப்போ, இது நுடைய short and form, would not வந்து, would வந்து, n போட்டு, apostrophe t போடும். If I studied, I wouldn't fail the exam. இது நுடைய, அதாவது, இப்போ நாம் பார்த்தது first sentenceல negativeல, main classல not வருது. If classல not வந்துத்து நாம் studied வந்து, do verbsல வந்து, என்ன past tense, அப்படின் பார்த்தீங்க நாம் didதா past tense. அப்போ, if I did not study, அங்க அடுத்தில் studyதா எல்துனும். study வந்து, did குட செய்ந்துத்து நான் studyடுன் மாரிரு. If I did not study, I would fail the exam. அப்பாது நிடைய short and form, if I didn't study, I would fail the exam. Next, we are going to see the third type. இதே மாதிரி, positive, negative, long, short and forms பார்க்கலாம். Third type positive sentence, நாம் அல்லடி பார்த்திருக்கும் long forms. இது நுடிய short and forms பார்க்கலாம். இப்போ, long formsல, if I had studied, had studied இங்கிருது வந்து had plus V3 form. அப்போ, had வந்துது நாலி, இது third type நிடுத்துக்குறோம். அப்போ, அது நுடிய main classல நாம் என்னிடுதுனும் would have passed the exam. Okay, இப்போ, short and forms. அப்போ, நாம் என்ன சொல்லிக்கு hadுக்கும் உட்டுக்கு விடிப் போரம் மாதிரி, இதில would studyடுடும் வராது if classல. அதனால, I கூட apostrophe D போட்டாலே, அது வந்து had and நம் எடுத்துக்கொண்டும். எதில, if classல வந்துருந்துது நான். அப்போ, main classல, I would have. அப்போ, அந்த apostrophe D வந்து main classல வந்து என்ன meaning குடுக்குது? Would. Would have passed the exam. இது வந்து positive sentence. இது நுடிய negative பார்க்கலாம். If I had studied, I would not have failed the exam. Would கூட not. I would not have failed the exam. இது வந்து நம்லுக்கு main classல not வந்திருக்கு. அப்போ, இந்துடு answer, if I, அந்த had வந்து நம் என்ன நிலதிக்குறோம்? Apostrophe D. இல்லையா? If I had studied, I wouldn't have failed the exam. உட்டு கூட, N போட்ட apostrophe T போடனம். இது main classல not வந்துந்துனை எவ்டின் பார்க்கலாம். அங்க do, did பார்த்தும் இல்லையா? இங்க அப்படி கடையாது, if I had not studied, I would have failed the exam. Had கூட not. அப்பா, இந்துடு answer என்ன வரும்? If I hadn't, had கூட n apostrophe t. If I hadn't studied, I would have failed the exam. அப்படின் சொல்லி வரும். I கூட apostrophe d போட்டா, அது மீனிங்க என்ன main classல would. Hadn't, had கூட n போட்டா apostrophe t போடனும். இது வந்து negative sentences. Okay, இப்போ நம்ம ஒரு review பார்த்துடம். இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற 2 marks பார்க்கலாம். அதாவது, first conditional, second conditional, third conditionalல, if வந்து நம் என்ன வார் replace பண்ணப் போரும் if வார் replace பண்ணிட்டு where, had, should இது வந்து நம் பார்க்கப் போரும் first conditional inverted conditional, first conditional let's take a simple first conditional sentence if he remembers his own name we will be able to help him அங்க, we will 
அப்பாஸ்ட்ரோஃபி டபுள் எல் வந்திருக்கு இல்லையா அதை வந்து வில்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை இன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இஃப் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷுட் வச்சு பிகின் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இஃபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷுட் போடணும் ஷுட் போட்டுட்டு செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிமெம்பர்ஸ் இஃப் கிளாஸில் ரிமெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சென் என்ன டென்ஸில் இருக்குது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கோஸ் அது படி வந்துனா நம்ம கோஸ் வந்து கோவுடைய இது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கோஸ் அப்போது ஹேஸ் வந்ததுன்னா ஹேவ் ஆமிசோர் வந்ததுன்னா பி இப்படி நம்ம போடுவோம் அப்போ ரிமெம்பர்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் ரிமெம்பர் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஆன்சர் பாருங்கள் ஷுட் ஹீ ரிமெம்பர் ஹிஸ் ஓன் நேம் வி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஹிம் ஷுட் இஃபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமெம்பர்ஸை வந்து ஷுட் ப்ளஸ் ஹீ ரிமெம்பர் தான் எழுதணும் ரிமெம்பர்ஸ்னு நம்ம எழுதக்கூடாது எழுதுனா நம்மளுக்கு மார்க் போயிடும் ஞாபகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ் வந்ததுன்னா நம்ம கோன் எழுதணும் ஹேஸ் வந்ததுன்னா ஹேவ் எழுதணும் ஆமிசோர் வந்ததுன்னா பி நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்போ இஃப் ஹீ ரிமெம்பர்ஸ் ஹிஸ் ஓன் நேம் வி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஹிம் ஸோ வி ஹேவ் டு ரிமூவ் இஃப் அப்போ ரிமெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு எதை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஷுட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஷுட் ஹீ ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறது தான் எழுதணும் ரெண்டு பக்கமும் டென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த செகண்ட் கண்டிஷனல் தட் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு புஷ்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் வி வுட் ஆல் ஹாவ் ப்ராப்ளம்ஸ் we would all have problems would have அப்படின் இருக்கு ஸோ இஃபை வந்து நம்ம எதுவாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வேர் வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணையில் புஷ்ட் அப்படிங்கிற வேர்ப் வந்து என்னவா மாறணும் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம்ஸ் டூ ப்ளஸ் வேர்ப் ஃபார்ம்க்கு நம்ம எழுதணும் புஷ்ட் வந்து டூ புஷ் எப்போவுமே அன்ரியல் வந்துச்சுன்னா செகண்ட் டைப் அன்ரியல் கண்டிஷன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அன்ரியல் கண்டிஷனல்ஸ் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா அந்த வேர்ப் வந்து நம்ம இன்வெர்ட்டோட கண்டிஷனல்ஸில் மாற்றியில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து டூ ப்ளஸ் வேர்ப் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் இஃப் ஹி புஷ் த பட்டன் வி வுட் ஆல் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இஃபை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வேர் வேர் ஹி டூ புஷ் புஷ்டு வந்து டூ புஷ் த பட்டன் வி வுட் ஆல் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த தேர்ட் அதுலேயே செகண்ட் கண்டிஷனல்லேயே நெக்ஸ்ட் டைப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பி வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது வாஸ் பாஸ்ட் ஈஸுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து வாஸ் இல்லையா இஃப் ஐ வாஸ் ரெடிகுலஸ்லி ரிச் ஐ திங்க் ஐ வுட் ஸ்டில் ஒர்க் இப்போ வாஸ் அப்படிங்கிறது இஃபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாஸ் ஐ அப்படின்னு நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் வாஸ் நம்ம எப்போவுமே எழுதக்கூடாது வேர் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் வேர் ஐ ரெடிகுலஸ்லி ரிச் ஐ திங்க் ஐ வுட் ஸ்டில் ஒர்க் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த செகண்ட் கண்டிஷனல் Next, we are going to see the third one. So, third conditional, as we already had seen, had plus V3 from main class. If we had arrived sooner, we wouldn't have missed the beginning. So, if we had arrived sooner, we wouldn't have missed the beginning. If we had arrived sooner, we would have missed the beginning. So, if we had arrived sooner, we would have missed the beginning. We had arrived sooner. We had arrived sooner. We had arrived sooner. ஒன் டூ வி வந்து ஒன் ஹேட் வந்து நம்ம டூன்னு வச்சுக்கணும் வி ஹேடை வந்து ஹேண்ட் வி அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் நோ அதர் சேஞ்சஸ் வெரி ஈஸி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெட்ஸ் ஹாவ் அ ஷார்ட் கிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிகின் வித் வேர் இந்த சென்டென்சஸ் வித் இஃப் சப்ஜெக்ட் வேர் டு ரிமூவ் இஃப் அண்ட் மூவ் வேர் டு த ஃப்ரெண்ட் இஃப் யூ வேர் டு கம் டு நைட் ஐ வுட் பி ஹாப்பி ஸோ இஃப் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ ஒன் வேர் டு இங்கேயே நம்மளுக்கு வேர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஹேட் யூ இன் சென்டென்சஸ் வித் இஃப் சப்ஜெக்ட் ஹேட் ரிமூவ் இஃப் அண்ட் மூவ் ஹேட் டு த ஃப்ரெண்ட் இஃப் ஐ ஹேட் நோன் ஹீ வுட் லைக் டு மீ ஐ வுடன் ஹேவ் ட்ரஸ்டட் ஹிம் இஃப் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஐ ஹேட் அ ஹேட் ஐயா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஹேட் ஐ நோன் தட் ஹீ வுட் லைக் டு மீ ஐ வுடன் ஹேவ் ட்ரஸ்டட் ஹிம் If I remove பண்ணிவிட்டு ஒன் டூ ஒன் நம்ம டூ ஒன்னாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் டைம் ஷுட் வச்சு நம்ம பிகின் பண்ணுறது நோட் தேட் த ஷுட் ஹியர் இஸ் நாட் த சேம் ஷுட் ஆஸ் அண்ட் யூ ஷுட் வேக் அப் இது வந்து கண்டிஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கிடையாது இட் இஸ் அ ஃபார்மல் வே டு ஷோ
ஒன் டூ வ டூ ஒன் ஷுட் தே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஷுட் தே கோ டு த பார்ட்டி தே வுட் ஹாவ் அ குட் டைம் ஓகே ஹாவ் அ குட் டைம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் டூ மார்க் ஆல் தி பெஸ்ட் டு கெட் டு ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க்